le bruit de la porte là. Là ici là, c'est complètement noir, complètement noir. On voit absolument rien. La seule lumière que j'ai, c'est la lumière de ma caméra. J'ai fermé la porte. Si jamais on voit quelque chose passer en arrière de moi, mais ça se peut que je m'en aille en courant. Il y a des grosses chances. c'est que la façon que je tiens ma caméra, c'est en arrière de moi que ça se passe. Là. Fait que, euh, si je veux me pousser par en avant, là, oubliez ça, il n'y a pas de porte. Êtes-vous capable de faire un cognement? Je ne suis pas super peureuse d'habitude, mais là, là, il fait vraiment noir. Là. Dites-moi votre nom. Faites-moi un signe de votre présence. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque? dépêcher de descendre en bas parce que depuis tantôt quand on était ici, moi j'avais l'impression que j'entendais des cris lointains puis c'était la même voix qu'on avait capté en montant. Ça a été vraiment intense, mais vraiment intense puis euh, comme Pat disait tantôt, on a entendu euh, beaucoup de choses, beaucoup de voix, il y a des voix qui venaient pas des machines. Oh, 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 oh. Hey, vous pouvez vous, vous rapprocher encore? Euh, L'appareil là vient de se déclencher entre les deux tout encore. Okay. Vas-y, vas-y. Ça fait pas mal. Attends, un coup, deux coups. Est-ce que c'est comme ça que tu veux répondre à nos questions? Oui. T'as juste encore? Oh my god, puis le code aussi là, mais en que j'enregistre, je lâche pas. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu 
Bon, si ce que ça fait en haut, c'est vrai, vrai qu'il y a des jambes qui parlent dans le vide. Et quand vous montrez Je sais que ça te fait peur, mais euh, on s'en va tout de suite dans le sol. Je pense qu'on va capter quelque chose. Non, okay. non, je veux pas y aller. Non, je veux pas y aller. Hey, ouais, c'est moi. Sacrement. Je veux pas y aller, c'est parce qu'il y a une raison que je veux pas y aller. Mais la porte, elle avait pas fermé par là. Il y a une raison pour que je veux pas y aller, c'est pas normal, là, regarde. Est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi on entend un enfant ici? C'est à ma gauche que j'entends dans le truc. Oui, hein? Il y a vraiment une présence. Oui, il y a vraiment une présence. C'est ah, lourd. Oui, hein? ouais, c'est très lourd. Il y a, regarde, non, mais là, le caméra, c'est sûr qu'elle capte ça. Yeah. C'est fort, là. Oui, c'est fort. Mais tu sais quoi? Ça, ça vient de là-dedans, c'est sûr. Oui, 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 oui c'est sûr et certain. Je te le dis. Ça parle. Il n'y a pas de passer juste là, là. Tu veux vraiment passer quelque chose, ça? Oui. Mais... Brasserie Le Vieux Boarnois. Le propriétaire euh, nous a contacté il y a quelques semaines. C'est le nouveau propriétaire. Il est en train de faire des rénovations. Euh, grosse hystérique ici. Il y a eu beaucoup de témoins de phénomènes étranges au fil du temps. La bâtisse date des années 1800. Euh, elle a déjà été un salon euh, mortuaire. Euh, ça a déjà été une maison. Donc il y a eu des familles qui habitaient ici. Il y a un notaire de l'époque qui a habité plusieurs années ici, un curé. Euh, puis ici, c'est une brasserie. Je pensais que c'était depuis les années 70, mais je m'étais trompé. Ça date des années 80. Depuis les années 80, c'est une brasserie. Donc, euh, c'est ça. Euh, avec les informations qu'on a eues, je pense que ça va être vraiment une enquête euh, vraiment super intéressante. On a vraiment hâte de commencer. Ça, ça fait pas mal. Si tu t'approches ces appareils-là, ils vont te détecter puis ça va s'allumer comme ça. Tu 
Je vous présente Daniel et Judith Town, ainsi que leur fille Elisabeth Morte. Tu es une ordre qui vient de passer. C'est négatif, il faut que ce soit. Je ne sais pas de négativité, je ne sais pas qu'on voulait. Ouais. Juste sur on elle. C'est ici qu'on les peint. Mais ça, ça faisait le tour. Ça venait d'en arrière d'elle, puis c'est venu en avant, puis c'est reparti. OK. Tu as suivi ici, là, ça partait du plafond, puis ça s'en allait direct dans la main. Mm. Puis c'est ici que j'étais assis là, il y avait quoi qui avait passé sur la table, qui a fait le tour de moi, puis qui était reparti. C'est sûr qu'il y a des poussières, mais ouais, on va vérifier. J'ai fait euh... le test à l'heure, mais c'est. Euh... Mm. J'en ai une autre, elle est sur toi. Sur elle? Toi, puis là, elle est partie ouais. sur elle. OK, mais il y a quelque chose qui s'intéresse à nous autres en ce moment, là. ça c'est sûr. Oui. On sait que vous êtes là, j'ai des appareils sur la table. J'ai celle-là ici, puis j'ai celle-là. Oh. Ça a cogné en bas. Oui. En haut? Non, c'est en haut. Puis j'ai celle-là. Puis j'ai celle-là. Oui, ouais, OK. Ça. Si jamais vous approchez l'un des deux appareils, celle-là va faire du bruit, on va m'indiquer votre présence. OK, regarde, je les vois, les poussières de mes yeux, là, quand même. Tu vois la différence, là? Oui, oui. C'est ça. J'ai fait le test tantôt, là, puis euh, tu vois quand c'est une poussière, puis quand c'est un arbre, là. Mm. Est-ce que je les vois avec la lumière, là? Je les sondrais. Est-ce que je les vois avec la lumière, là? Je les sondrais. Est-ce que je les vois avec la lumière, là? Bête devant moi, là. C'est pas que c'était vu tantôt. Euh, bête devant moi, là. C'est pas que c'était vu tantôt. Bête devant moi, là. C'est pas que c'était vu tantôt. Puis le craquement, là, c'est exactement là où on entendait la, la femme parler. Oui, exactement. Ben, comme je disais tantôt, quand je suis parti de site pour m'en aller là-bas, il y a quelqu'un qui marchait en arrière de moi. Je me suis arrêté, puis je me suis de bord. Okay. Peut-être la nounou. C'est pas un enfant, en tout cas. C'est la dame qu'on entendait tantôt, là, je l'entends encore. Oui. Ouais. Beaucoup de bruit, par exemple, à cause des machines, mais ça peut aider pour des PVF. Ils sont venus s'asseoir ici, en tout cas? Oui. <rire> demander s'il y avait quelqu'un qui avait été enterré ici. Il avait dit oui. Il y a plusieurs reprises, un de nos appareils a écrit le mot « os oui. ». Y a-t-il des ossements au niveau du sol ici? Ça se peut que ça date d'avant la construction de la maison aussi. Là. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on entend un enfant qui pleure au sous-sol. C'est pas normal, ça. C'est 
Vous êtes capable de dire c'est qui? J'ai un appareil que je tiens au bout de mes doigts avec une petite lumière verte. Est-ce que vous la voyez? Si vous en approchez, puis que vous mettez votre main dessus, il y a des lumières qui vont s'allumer. Ça va montrer que vous êtes là. Moi, c'est à ma gauche que j'entends votre truc, Oui, hein? Ça a fait le tour, ça a comme passé de sa partie d'à côté de moi, ça a traversé. Ça vient froid, mais tu sais. On sait que vous avez plusieurs entités à être dans, dans la, la bâtisse. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y en a une? Parmi vous autres, qui est négative. Il retient toutes les autres. Il empêche les enfants de parler. Juste oui ou non. L'enfant qu'on entend des fois au sol, est-ce que tu es là ce moment? Je te dis l'enfant parce que je sais pas c'est quoi ton nom. Ok, leave us alone, please. Décollez pas mon esti là, mon mari m'a laissé tuer une deuxième fois. Je sais pas. Regarde, Isa, t'as... Oh, regarde, t'as avancé. Oups. Je m'appelle Patrick. Es-tu capable de dire ton nom? Il est dit, hein? Ah, c'est... Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Là, moi, j'ai plus de frissons, ben. Non, j'en ai plus, non. Ah, là, j'en ai, man. Là, j'ai des décharges. J'ai des décharges dans la main. Ouais, 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 Oui, je vois. Ouais. Ouais. Attends. Tu veux j'entendre quoi? Oui. Ok, avis aux intéressés. 
J'ai un appareil dans la main. Quand je vais, quand je vais l'allumer, si vous avez quelque chose à dire, c'est le temps de venir nous voir. On va être capable de communiquer avec vous. Fait que aussitôt que je l'allume, si vous avez quelque chose à dire, dites-les. Moi, j'aimerais ça que vous disiez mon nom. Aussitôt que la machine est allumée, OK? Oui, mes gars. Quelqu'un, t'es-tu capable de dire mon nom? T'es-tu capable de répéter mon nom? Je vous entends, c'est inquiète. My friend's name is Patrick. Can you repeat his name? Isabelle qui est là, est-ce que tu peux dire son nom? Bonjour, aussi. Bonjour. On a eu peut-être possiblement une communication avec la Ghost Box tantôt. Il va falloir faire les analyses pour voir si on a vraiment capté quelque chose. Ou si c'est à cause de l'antenne euh, qui est sur le Mont-Royal. Bouge pas. Il y a quelque chose après toi, man. Pourquoi un bruit, ça marche pas? Il y a quelque chose après lui. Mon code 2, ça allume pas? Je sais pas. Yeah. Yeah. Attends, là. Tu sais, un pacemaker? Ok, gars, c'est là. Yeah, ça... Quand je te touche? Non. Il Moi, ça, non, il y a rien, ça allume hey, pas. C'est gros, là. Ma batterie, est hey, fait, pop, man. Tu Il y avait quoi, le bret? Attends, là je l'éteins. Bon, ça recommence. Ça recommence. Regarde. Hey, garde-moi bas. Regarde, okay, regarde, attends une minute, regarde. Je vais la côté sur toi là. Ok, il est plus rien. Go, regarde-moi bas. Ok, regarde ici, ton autre bras. Tu veux? Ouais. Regarde. Ça j'en vais. Non. Hey man, c'est vide là. Il y a quelque chose après toi, man. Il est. Tourne. Est-ce que tu es capable de dire le nom d'un de nous autres? Yep. What's my name? You want to hear some music? Okay. You want to hear music? Yeah. 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 Can you repeat my friend's name? My friend's name is Patrick. Can you repeat it? Jack? I'm going to get some more. Come on, man. I'm going to get some more. Yes. Ben, je suis plein de frissons moi aussi. Viens ici, je suis sûr que... Il y a bien ça, bro. Ah, non, il est là. Attends, bouge pas. Ouais, mais ça se peut-tu qu'on soit sur du euh, calcaire ou quelque chose comme ça? On est dans la montagne, là. Ouais, mais on est dans la montagne, ça. Ouais, mais la montagne n'est pas faite en calcaire, tu sais. C'est sûr? C'est un ancien volcan. C'est un volcan. C'est un ancien, il est plus actif du tout, du tout, du tout. Du tout. Pas en tout, là? Non, pas en tout. Il n'y a pas d'autre, Patrick, qu'on le fait aussi? J'ai pas de tournaliste pour me dire. Il est mort, c'est un peu. Non, c'est moi qui les éloigne. Non, il y a un problème. Regarde, si je vois là, regarde, si je vois là, là, t'es là comme ça. Si je suis en arrière ici, carrément ton dos, là, ça tape dans le rouge. Ben, je sais, j'ai plein de frissons dans le cou. Qui était avec nous autres en ce moment? Travis. Travis, are you here? Tu sais, j'attends une voiture. Tu vois, là, j'ai plus rien. Ok, 
C'est quoi? C'est stable comme lumière, ça allume? Non, non, regarde, il clignote, il clignote. C'est pas stable, c'est pas stable. C'est pas stable, regarde, il clignote. Regarde, il est pas clignote. Ça se peut-tu que ça doit dépendre de... Attends, regarde, je vais le retiens. Pour toi, je vais me mettre tout ce que t'étais. Pour faire un test. Tu sais, je me dis que si, mettons, il y a du caca ou quelque chose qui fait en sorte que... Non, ben ça s'éteint. Ok. Non, là, il est après toi. C'est après moi. Hein? Ah oui. Hey, okay, on shit. a des appareils pour vous entendre. Au lieu de faire juste allumer les lumières, est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Votre nom ou que dalle, n'importe quoi. Je veux pas avoir des sapins ouais. de Noël, je veux entendre quelque chose. Ouais. Allô? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Non, ça va être, ça va être pas correct. C'est pas, c'est correct. Non, non, non. Oh, je sais pas! <rire> ok, tu aimes jouer des tricks? Ouais, je veux que tu lâches. Can you stop it, please? This is not really. This is not funny. If you want to play tricks. Comment? Ah, il. Hein? Je suis là, je suis. Je suis faible, 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 parce que je n'ai pas de connaissances. Ok, yeah, bro, man, on sort d'ici. Ok, t'as tout enregistré, hein? Moi, j'ai tout. On, on décolle ah. d'ici. You like playing tu t'es senti faible? Tu t'es senti comment? Pourquoi tu t'es mis à pleurer? Je l'ai vu. Je suis comme parti. Je l'ai vu, man. C'est pour ça que j'ai demandé, t'es-tu correct? J'ai vu les yeux, le man, là, c'est venu. Pareil, 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 là. Comment je pourrais te dire ça? Pareil comme si tes yeux étaient en train de tourner en avant. C'est pour ça que je t'ai demandé, t'es-tu correct? Puis là, tu m'as regardé, tu me dis oui, je t'ai dit, hey, t'es-tu correct? Le paf! Euh, les déplacements d'objets. J'avais l'impression que si j'allais là, quand il faisait noir, il y avait quelque chose qui était comme pour m'attraper. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Comme là, ils viennent de fermer la lumière, là, puis j'ai des frissons qui me font ah, ouais. <rire> ah, Ça me met pas euh, très à l'aise. Je veux savoir c'est quoi, là. il se passe de quoi, je veux le savoir. Et si vous le savez jamais? Ah, je vais finir par le savoir. <rire> tu veux savoir quoi? Et puis d'abord, nous commençons par le début. Le gars a mis caméra vidéo, mm -hmm. photo, mm -hmm. il a eu le wifi, il a augmenté sa connexion internet, et puis il veut savoir toujours quoi, il a tout vu. Et puis d'abord, nous commençons par le problème, le vrai problème. Ça se passe à Laval. À Laval. Donc à Laval, à part des douchebags, il y a des sorciers. Laval à l'envers, ça fait quoi Ça fait Laval. Ça c'est sorcier. Maman des sorciers. C'est à Laval qu'ils ont fait le Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attends, et le 7 et le 8 Ils ont fait ça à Saint-Eustache et Saint-Jérôme. <rire> Ah, D'abord, il y a une chose. Nous, on a quitté l'Afrique pour des problèmes de sorcellerie. Après, pour nous faire peur, vous nous montrez encore des affaires de sorcellerie. Il n'est pas question qu'on quitte le Québec. Jacques, ça nous a pris du temps pour comprendre votre français, là. Le français québécois est dur, mon ami. C'est tellement dur qu'entre vous-même, vous mettez des sous-titres. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Nous, les Africains, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on appelle un pasteur. Oui, allô, pasteur. Faut venir en ce moment parce que là, là, c'est chaud sur nous, c'est chaud Et quand le pasteur arrive, au nom de Jésus, tu es délivré, au nom de Jésus, je te délivre, je te chasse, je te... je... je... Mais vous là, c'est comment Vous appelez un gars, vous le payez, le gars de panneau, je sais pas quoi, il arrive là, il se met à demander, c'est quoi ton nom Tu es là pour te faire des amis Et en plus, le fantôme n'a pas l'air de bien comprendre ton français là Il avait besoin de sous-titres <rire> Tout ça pour dire que dans ce genre de situation, les réactions varient selon la nationalité. Les Québécois, vous cherchez à comprendre. Nous, les Africains, vous savez qu'est-ce qu'on fait On fuit Mon ami, va vite, oh, dépêche-toi, dépêche-toi Va vite le...
Dans la vie, il y a des euh, centaines de métiers insolites, mais je vous avoue que chasseur de fantômes, pour moi, ça les, ça les bat tous. Ça, ouais. c'est, c'est... <rire> euh, et il est justement un Ghostbusters, comme on l'appelle. Il est avec nous en studio. Salut, Patrick Sabourin. Ben, salut. Allô. Salut. Ah, écoute, on, je viens de dire Ghostbusters. On, on a tous l'image de Ghostbusters dans la tête. Ça marche comment, un chasseur de fantômes? T'arrives-tu avec un aspirateur? C'est... <rire> <rire> ben non, on a des équipements qui nous permettent de, 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 de prendre des mesures dans les lieux, euh, vérifier les champs électromagnétiques, statique, on vérifie les, si des, euh, la pression atmosphérique, ça baisse subitement, ben c'est pas normal, des trucs comme ça. On est vraiment bien équipé, là. Ça n'a rien à voir avec Ghostbusters. Patrick, comment on devient un chasseur de fantômes? Ben, moi, c'est parce que j'avais des... Je me posais des questions sur des événements que j'avais vécu quand j'étais jeune. Okay. Puis, euh, ben, je le dis souvent, mais depuis que je fais ça, je me pose encore plus de questions. La technologie, au moins, elle évolue parce qu'il y a du monde qui travaille à, à tenter des machines pour nous aider à communiquer. Euh, je te dirais qu'en audio, c'est là qu'on est rendu, on est capable de les entendre, on est quasiment rendu à avoir des conversations. Là, avec, Excuse-moi, euh... Attends, comme une véritable conversation? Genre? Ben, des bouts de phrases, mais ça vient, ça va de mieux en mieux. Je te dirais depuis quatre ans, l'évolution des machines, ça a vraiment évolué. Là. Alors toi, tu confirmes, ça existe des fantômes? J'ai aucun doute qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque ben, chose après la mort. Ben, le reste, c'est, 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 moi. elle est partie. Hey, moi, là. Mais, 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 tu dis que, Ouf. tu dis que tu peux quasiment communiquer avec eux, là. Ça, c'est, ouais. c'est quoi? C'est-tu un, ils parlent en français? C'est-tu, comment ça marche? Euh, on tombe sur euh, de l'anglais, euh, français. On tombe sur de l'allemand. On a fait une enquête euh, il y a quelques jours là, dans le Vieux-Montréal. On est tombé sur, euh, je pense que c'était de l'Amérindien, mais il faut que je, je confirme avec quelqu'un qui va me traduire. Tu vas poser des questions, tu vas avoir des réponses en anglais. Ils comprennent pareil ce que tu dis. J'ai okay. l'impression okay. de ça. Okay. Là. OK, ils sont multilingues. Tu as des okay. questions précises, puis ils te donnent une réponse directe à ta question. Hey, c'est ouais. hâte, hein? Tu ouais. dis que tu es allé dans le Vieux-Port. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des gens qui t'appellent pour te dire « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe chez ouais, moi? » Des phénomènes, là, tu sais. Ouais. Euh, ben, c'est ça. Il y a du monde qui nous envoie des courriels. Euh, donc, on va filtrer chaque demande. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du monde qui ont besoin d'aide, mais ça veut pas dire que c'est notre aide qui ont besoin. Okay. Nous, dans l'équipe, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Pas le choix, parce que souvent, la ligne est mince entre les deux. Fait que tu peux pas aller chez quelqu'un puis aller alimenter un problème de la santé mentale si elle a pas ce qu'elle a des fantômes. Ok, ok. Puis tu peux-tu gagner ta vie ah. avec euh, avec ça ce métier C'est devenu un métier. Il y en toi? a qui le font. Moi, je suis un gars de clôture, mais euh, moi, je gagne pas ma vie avec ça. C'est vraiment une passion. Ok. As-tu déjà tu t'es déjà tombé face à face avec un fantôme, genre hey, il est là, il est devant toi. Quand j'étais il... jeune, oui, c'est pour ça, c'est ça. Dans le fond, qui me lançait là-dedans. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé, raconte, ouais quoi? Dans le fond, je voyais euh, des ombrages noirs. Je peux pas dire que c'était une brume. Il y avait quelque chose qui était là. Puis euh, ben là, à un moment donné, je me faisais chicaner parce qu'à tous les soirs, je m'en allais coucher dans la chambre à mes parents. Je disais, il y a quelque chose qui est là. Ben oui, ouais, j'avais peur. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, ça cognait. De la façon dont ma chambre était installée, je, je, je regardais au travers le rideau puis je voyais avec quelqu'un qui était debout, qui est comme translucide, qui attendait qu'on aille ouvrir la porte. Oh, my Mais my mes parents allaient voir, il y avait personne, il n'y avait pas de traces de, de pieds dans la neige ou tu sais là. Fait que c'est là que ça a commencé, les bruits et tout ça. Patrick Sabourin, chasseur de fantômes, tu restes avec nous autres. Je sais, entre autres, qu'il y a un fantôme qui t'a déjà brûlé le dos. Puis je veux que tu nous racontes tout ça. Tout de suite après Camilla Cabello, 96.9, c'est quoi? Merci beaucoup, Michel. On est euh, de retour avec le chasseur de fantômes, Patrick Sabourin. Et euh, honnêtement, c'est, c'est fascinant tout ce qu'il a vécu. Pete Schick, t'as une question. Pendant une enquête, T'as-tu déjà eu peur de, et que là, ça commence à être... Parce que j'imagine, si ah, on croit aux fantômes, même, on doit croire aux entités. Puis si on croit aux entités, il y a des entités euh, négatives, positives. Puis il y en Personnellement, être... je suis déjà sorti d'un endroit avec des brûleurs dans le dos. Hey. Puis pire que ça, c'est à un moment donné, euh, on pense que ma femme, elle a subi une espèce de petite possession. Là, elle était vraiment plus là. Hey. Les appareils de détection de, se déclenchaient autour d'elle. Puis on y parlait, mais tu sais, elle nous regardait, mais elle était pas là. C'était vraiment... Puis à un moment donné, tout d'un coup, elle s'est mis à pleurer. Puis après ça, elle nous a dit qu'elle a senti une peine, mais c'était pas la sienne. C'est comme si ben... quelqu'un avait rentré en dedans d'elle pour essayer de parler ou... Val, elle ressemble un peu à ça, 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 ça dans sa semaine avant. Là. <rire> <rire> Mon Dieu, elle me dit tout le temps, t'es pas cédé, t'es pas cédé. C'est quoi la chose la plus spectaculaire, mettons, que t'as entendu dire ou que t'as vu un t'es fantôme témoin, faire ouais, dans, ouais. Une, dans une maison, mettons? Des déplacements d'objets, ah. euh, des cognements... Euh, des réponses directes, c'est toujours impressionnant parce qu'on a un appareil qui s'appelle la grosse box, tu l'allumes, tu poses des questions, puis là, tu as quelque chose qui te répond. Tu as beau courir après ça, mais tu t'attends pas à ce qui non, va arriver. Hey, hey, Donc, mais, on a mais, posé mais, des questions. Que, je t'écoute. Oui. Tu, qu'est-ce que tu y poses comme question? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous en ce moment, quelqu'un qui est capable de nous répondre? Euh, puis là, tu entends oui. Je demande un nom, ça me répond Gordon. Ah, fait que là, on n'est pas certain. Est-ce que ton nom, c'est Gordon? Ça me dit oui. Ah. Fait que nous, après ça, par après, ça a duré 45 secondes. 
Puis les appareils se déclenchaient autour de nous. Fait qu'après ça, moi et ma femme, on est allé faire une recherche au cimetière qui est juste l'autre côté de la rivière. Puis on a tombé sur la paix tombale de Garden, celui qui a habité dans cette ah. maison-là. Patrick Sabourin, chasseur de fantômes, as-tu déjà eu la chienne de, de, de te faire poursuivre par un fantôme jusqu'à chez vous, mmh. mettons? Ça se peut-tu, ça? Ben, moi, ce dernièrement, j'ai vraiment eu peur. On est allé faire l'acquisition d'une poupée que quelqu'un voulait plus chez eux. Euh, lui, il l'avait depuis cinq ans. Puis euh, la première nuit qu'il a passé avec, le lendemain, il l'a descendu dans le câble, il l'a enfermé dans le garde-robe. Moi, il m'a contacté, il dit « Est-ce que tu prends des choses qui sont hantées? Nous, on déménage, puis il n'y a pas question qu'on l'emmène avec nous autres. » Je dis « Ben oui, fait que je me rends chez eux, ils me donnent la poupée. » Du moment où je l'ai mis dans mon véhicule, jusqu'à temps qu'on arrive chez nous, euh, il y avait une sensation bizarre dans le véhicule. J'ai toujours une flashlight, moi, qui est sur le côté, parce que des fois, on cherche une adresse sur ben, une ben, enquête. Ben. Ah, c'est, OK, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est jamais arrivé... À t- à toutes les années que je l'ai, elle s'est mise à flasher du sol. Ce soir-là, on entendait marcher dans la maison, on descend bas, on est seul parce qu'on a deux ados, mais ce soir-là, il n'y avait personne. Okay. À un moment donné, 3 heures du matin, ma femme me réveille, elle dit « Hey, ton, ton système de son, ton ordinateur est allumé dans la chambre, la musique est dans le tapis, c'est du gros vieux métal. » J'écoute pas des vieux métal, moi. Puis à un moment donné, euh, j- j- j'obtiens des PVE avec la poupée qui est là. Fait que je prends une chambre, je la mets devant moi, puis je pose des questions. Je dis « Est-ce que tu as un nom? C'est un nom, tu peux-tu me le donner? » Et elle s'est nommée trois fois Anna, euh, beaucoup d'Allemands qui sortaient, etc. J'ai une bibliothèque aussi dans mon bureau. À un moment donné, on est arrivé, puis elle, elle est sous mon mur depuis trois ans. Elle était à terre, elle n'a pas juste tombé, elle a été projetée du mur. Ta. C'est pas des fers. Moi, j'adore. Ah, je suis captivé au bout. <rire> au bout, puis en même temps que tu parles, je me vis, puis je regarde tout le temps la figure de Pat Pival. Non? C'est très drôle. <rire> ça vaut 1000 dollars. Mais là, hey, on, OK, on va finir avec ça. ça mm. hey, t'as fait quoi de la crise? Tu te je t'arrête. Ben, ça a pris à peu près deux mois et demi avant que... J'ai lâché le paranormal pendant deux mois et demi. J'ai pas été dans mon bureau parce que la poupée était là. Normalement, okay. je, je réponds mes courriels, je fais de l'analyse, j'aide des autres, les ouais. autres enquêteurs. Là, à rien pas en tête. Et après deux mois et demi, j'ai commencé à retourner dans mon bureau tranquillement, puis c'est tranquille depuis ce temps-là. Ma poupée, je l'ai encore. J'ai pas tu l'as regardé? Oui, je l'ai pas. encore. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Patrick me disait qu'il voulait la faire tirer à un ou deux. 7 9 0 c'est quoi? <rire> puis, Patrick, si justement il y a quelqu'un qui nous écoute, puis qui se dit « J'aimerais ça recevoir la visite de quelqu'un dans ma maison. Je pense oui. qu'il se passe quelque chose. Comment ça fonctionne? Courriel, tu disais. Ça coûte combien? Mais y a-tu un site? Ça, ça coûte combien rien. exact? » Ça coûte à rien. On a notre site internet à paparanormal.org. À partir de là, ils peuvent nous envoyer un courriel, une demande d'enquête. Ça va être filtré. Avec un petit pour, résumé, euh, j'imagine, de, 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 de qu'est-ce qui se passe chez eux. C'est ça. Ça nous prend des informations ben sur ouais. pourquoi ils nous contactent. Ouais. Fait que, euh... ah, c'est fascinant. Ouais. Patrick Sabourin, tu es un méchant malade, même. Je te trouve extraordinaire. Merci beaucoup d'être Merci passé beaucoup. dans nos studios. Merci. 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 Et évidemment, vous comprendrez qu'on a envie de vous parler. Euh, c'est assez simple comme question. Avez-vous déjà été en présence d'une entité dans votre maison? Avez-vous déjà vu quelque chose? Des meubles bouger? Je... N'importe quoi. Êtes-vous déjà tombé face à face avec un fantôme? 790, c'est quoi? 790-2564. Messagerie texte 96-9-96-9. On vous parle après Aerosmith et Crying! J'ai dit, si tu te reconnais, je veux que tu me donnes ton nom. Et il y a un nom qui est sorti. Puis ça, je vais vous le faire écouter tantôt. Là. J'étais vraiment content. C'est, c'est, c'était direct. Plusieurs beaux PVE qui sont sortis. <coughs> Euh, un instant, j'ai la gorge sèche. <rire> et, et, puis avec la Ghost Box, vous allez voir que, oui, j'ai laissé un petit peu de bruit blanc, mais c'est pas mal moins agressant que d'habitude. Puis ce qui a fait en sorte que les PVA qu'on a captés étaient vraiment très clairs, étaient forts. Et euh, surtout, euh, dans les derniers, là, à un moment donné, ça faisait déjà deux heures, on était là et je dis bon mais moi je m'en vais je change d'étage 
Puis euh, je fais mon appareil. Puis vous allez voir, là, je m'approche de mon appareil. Et euh, vous l'avez entendu dans la vidéo que je vous ai euh, présentée hier. Ben, vous allez le réécouter tantôt. Là. Ça nous a fait capoter. C'est une phrase. Ça a dit cinq mots. Est-ce que vous entendez ma voix? Oui. Oui, là. Oui, là. Ça commence à salir. Est-ce que vous l'aimez, le petit peu tout par terre? Est-ce que vous êtes content de me voir? Est-ce que vous vous rappelez de moi? Si vous comprenez ce qu'on dit, approchez-vous de l'appareil qui est par terre. Ça va nous faire comprendre que vous êtes parmi nous. J'ai une liste de noms de personnes qui sont décédées en 1988. Est-ce que si y a quelqu'un d'entre vous qui était ici cette journée-là où il y a eu l'incendie, est-ce que vous êtes capable de donner votre nom? Je 
Tu sais qu'il y a de la valeur quand on vous offre qui aimait les catalogues. Il y a beaucoup de distribution consommateur. Est-ce que vous vous rappelez de son nom, lui? Comment il s'appelait? Hey, le nom de la personne que je vais demander, je pense qu'il vient de le dire. Il faut essayer de ne pas parler parce que sinon. Je... Mais c'est parce qu'elle a de la misère avec sa caméra, c'est pour ça. J'ai entendu un nom tantôt, est-ce que tu peux le répéter? C'est quoi que tu as entendu sur moi? Gérard. Gérard. Ouais, c'est celui qui aimait les, les, euh, les catalogues. Ça peut arriver, même si euh, Écoute, la batterie est vide. Son micro aussi. Son quoi? Son micro aussi. Son micro? Son enregistreuse. C'est normal dans une place comme ça parce que ça bouffe l'énergie. Ça fait pas ça. Ça fait un peu, c'est clair. Ça se peut? Ah oui, je le sens. Ça se peut. Puis, regarde ton micro, là, tu le réessayeras dans une couple de minutes, je sais qu'il va se rallumer. James, tu es seul avec nous autres? Oui. J'ai reconnu sa voix. Oui, hein? Est... James, est-ce que tu es là? Oui, je n'ai pas besoin de me nommer, vous connaissez mon nom. Vous connaissez Isabelle aussi? On est avec euh, France et Sylvie. Est-ce que vous voulez leur dire bonjour? Oui, oui. L'appareil que vous voyez en ce moment, c'est quelque chose de nouveau. C'est censé m'aider à capter les voix quand vous me parlez. Vous avez n'importe quoi à dire, c'est le temps. Je change de mon avis à côté parce que les mots, c'est vraiment pas fort que vous avez entendu. Émilie, est-ce que tu es là? Ok, moi je l'ai entendu à l'oreille par là. Tu entendu ça? Ouais. Mais sur l'autre étage, Émilie. Vous savez, vous savez j'ai fait comme que je fais d'habitude, j'ai mis des petits bonhommes pour vous autres. Je vais les mettre, mais je veux que vous participiez. Quand je pose des questions après, je veux que vous me répondiez. C'est correct? C'est tranquille ici ce soir. On est juste nous autres. Il n'y a personne de méchant. On veut juste discuter avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme on fait d'habitude. On va mettre des bonhommes d'époque. Je vais jouer euh, dans les années où il y avait du monde qui était interné ici. Est-ce que vous aimiez ça, les fumeurs? Vous venez vous asseoir ici, venez écouter les bonheurs.
Parce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Des canards. Non. Tantôt, j'ai entendu un mot. J'ai entendu Gérard. Oui, t'as entendu, hein? Je ne peux pas te Aïe aïe! Quoi? Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. Il y a quelqu'un qui parlait, je pensais que c'était elle qui me parlait. Elle me regarde, elle dit, il faut qu'il me parle. On entend clair, là, tu sais, c'est pas trop du casse. Tu as l'air de ça? Oui. Aïe aïe! Je pensais que c'était une galère qui me disait ça, mais elle pas trop du casse. C'est clair, là. Puis je me suis revirée de bord, je la regardais, elle me dit, tu me parles-tu? Puis elle me dit, tu me parles-tu? Oh, là, j'ai eu la chienne. Non, mais j'en prends quelqu'un par là, mais il y a quelqu'un sur le table. Hein? Ah non, ben, elle ne peut pas, euh, même si c'est quelqu'un sur le table, je l'écoute, là. C'était à côté, je l'ai entendu. C'est ça, c'est tout. Écoute, si j'ai entendu mes oreilles, ma caméra filme, ma caméra est sensible de l'avoir capté ici. Tu as pesé sur le plus, ça fait exprès. T'es sûr? Ouais, t'as fait. Ah, j'ai entendu ça aussi. J'ai entendu de ma vie. Mais non, mais je mets l'écouteur sur ma tête, puis là, j'entends marcher, puis j'entends marmonner. Je vois encore mieux si j'entends pas, il y a quelqu'un ici dessus le temps, là. C'est la plus longue phrase que j'ai entendue. Je t'ai connu. Vous avez ça, les petits bonhommes? Ah ben les chaussures là, sérieusement, c'est lui le pro à hein? l'équipement, c'est pas moi. Euh, c'est quoi avec une batterie? Probablement qu'ils ont été mal chargés ou... Ben non, il a été chargé, euh, j'ai fait, j'ai checké, j'ai checké comme ça. Je peux pas te dire pourquoi. Mm -hmm. Il y a des maringouins. Ça montre que la batterie est, est faible, tu vois, c'est un écart. Quand elle a mis des batteries neuves, puis... Mes batteries étaient... C'est pas de drainer. 
Ouais, tu t'es préparé pour la soirée. Ouais, c'est ouais, ça, oui, ça, ça, une chose qui arrive. Euh, ça, c'est plate quand même. Même que je suis étonné que la batterie de, de la caméscope n'a pas euh, fini encore. Quand vous étiez ici à l'époque, est-ce qu'on était gentil avec vous? Est-ce que les gens étaient méchants? Il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a personne qui va faire du mal si vous répondez. Ça fait longtemps que je viens ici et que je parle avec vous. Là. Je vous leur rends confiance. James! Emily? Gérard? Je veux les autres noms de ceux qui sont décédés ici. C'est à cause de qui qu'il y a eu un feu, est-ce que vous pouvez le dire? Qui a allumé l'incendie? Qu'est-ce qui est cool, c'est que quasiment tout le monde est prêt. Parce que ça, ça le filtre. Le boîte, c'était clair, mais c'était comme coupé à cause du bruit qu'on entend. C'était fatiguant. Ouais. Là, on peut le, le, le céder. À cause de qui l'incendie en 1988? Ça dit quoi, là? Ça dit ça. C'est clair. Ouais, je suis pas sûr. Mais... Ah ouais, ouais. Si vous savez que je suis là, vous pouvez me répondre quand je pose des questions. Vous savez que je suis pas déjà. Que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est méchant ici avec vous? Oui ou non? Êtes-vous capable de cogner deux coups sur quelque chose? Vous n'entendez pas de cogner deux coups comme ça? Juste un gros coup fort sur quelque chose. Je suis au coucou, il y a des lumières qui vont s'allumer, ça va montrer que vous êtes là. Si vous l'aimez, que vous en approchez, que les lumières allument, je laisse le coucou ici, je vous le donne. Ça fait comme une boule à petit truc, avant, t'as-tu entendu? Hein? Ouais. Si tu veux, coucou, vous voyez toucher. Touche-y. Touche-y. 
Tu dis, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas, gars? Tu t'en l'approche, hein? Ça fait pas mal les lumières. Je veux juste que tu t'en approches qui soit la lumière verte, clignote ou l'autre à côté. Je veux juste. Juste voir que t'es là. Je te donne le tout, je vais te le laisser ici. Je sais pas ce que ça va donner. Salut tout le monde. On est en train de faire le, le premier test avec euh, la Geobox. On est à l'asile de Saint-Clotilde. On a commencé, fait 45 minutes, une heure environ, on a obtenu beaucoup de réponses. Euh, la première enquête qu'on a fait ici, on, on a capté, premièrement, dans le sous-sol, quelqu'un qui, qui s'est nommé pendant deux jours d'affilée. On était ici avec euh, Québécois et euh, un journaliste de Radio-Canada. James qui s'est nommé devant eux et le lendemain, à ma demande, il s'est renommé. On a capté euh, des voix... Il y a environ six ans, avec un collègue, on était tous les deux seuls. Et entre nous deux, sans appareil, on a entendu « Help me ». On a capté beaucoup d'images euh, inexplicables sur tous les étages. Un collègue avec Isabelle, il y a quelques années, avait vu une silhouette sortir de l'ascenseur et prendre des escaliers, une silhouette blanche. Les appareils qui se déchargent facilement, les batteries qui ne tiennent pas. Euh, que c'est d'autres qu'on a capté ça. Des voix, beaucoup de phénomènes de voix électroniques. Deux enfants qui montent l'escalier. Euh, Deux silhouettes. Ça, ça reste un petit peu. Euh... Nébuleux. Oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas certain si c'est de la bleue, mais ça semble vraiment, ça ressemble à quelque chose qui monte les escaliers. Tu aurais Émilie qui t'aurait serré la main euh, si elle avait Émilie, si elle a... de toi, la première enquête que j'ai faite ça, je suis sorti de ça, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Là. Euh, on a euh, le K2 qui s'est projeté par terre euh, dans la voiture. Oui, K2 qui s'est projeté tout seul. Donc, euh, toutes les fois qu'on est venu ici, on a été... Euh, ça fait beaucoup de coïncidences. Ça fait beaucoup de... Euh, on a toujours capté des choses quand on est venu ici. Donc, euh, on est en train de faire le test de la Geobox. La première fois qu'on l'essaie d'ailleurs. Je pense qu'on a capté des choses intéressantes dessus. Ok, si vous avez envie de dire quelque chose, c'est le temps, parce que nous, on va changer d'étage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Maintenant, je vais fermer mon appareil. Je vais fermer mon appareil et si vous voulez, je vais vous suivre sur l'autre étage. J'ai mis ce qui était très clair 
Un PVE comme celle-là, moi, c'est la première fois que j'en capte un. C'est une phrase. Hey, aussi, tu vas. Il y a cinq mots là-dedans, là. là euh, c'est. Il faisait plusieurs fois que je disais, OK, gars, on va changer d'étage. Puis là, je m'approche de l'appareil. Puis là, c'est comme s'il réalise, OK, il va fermer l'appareil. Là, il me, il me dit, hey, aussi, tu vas. Vraiment, euh, très intense. Je suis vraiment content d'avoir été là. S'il y a quelqu'un qui veut nous communiquer avec nous, peut-être faire un bruit, nous toucher. On a des appareils ici avec des lumières. Là. Vous pouvez vous en approcher. Ça va faire allumer les lumières jusqu'au rouge. On sera sur les lieux qui sont réputés être hantés. Euh, les légendes urbaines sur certaines places nous intéressent beaucoup. Euh, on se souvient qu'en 2012, ici, on avait trouvé des ossements humains. En 2010, on avait fait une grosse enquête sur qu'on avait capté les, un rire d'un enfant qui venait au grenier. Je ne suis pas certain de quel côté, là, mais on, on l'avait entendu à partir de la chambre 7. La chambre 7 aussi est réputée être hantée. C'est là où est-ce qu'elle avait cogné dans le plafond? Euh... Oui, parce qu'on avait entendu une bille qui roulait au plafond. Ça venait du grenier en haut. Fait que là, il y en avait une, une ancienne okay, membre de l'équipe qui avait cogné au plafond et on avait clairement entendu l'enfant rire. Euh, il voit même des, des boules de lumière. Hein, t'sais, t'sais. Il y a une histoire qui veut que les gens qui s'assoient sur cette chaise-là, le juge serait encore euh, dans la place, parce qu'il faut savoir que son bureau était derrière. Fait que lui, il occupait euh, tout son temps, il vivait là-bas. Tu sais. Fait que quand il voyait quelqu'un qui était assis sur sa chaise, ben il aimait pas ça. Fait que ça peut expliquer les malaises du monde qui s'assoyait sur sa chaise. <rire> <rire> tu le sens? <rire> ah. Oui, ben comme phénomène ici, il s'est déjà passé en, entre autres euh, euh, des bruits de pas dans les escaliers, euh, des portes qui vibrent. Euh, euh, dans le grenier, ça, dans le sous-sol. Oui, entre autres okay. dans le sous-sol, mais dans le grenier aussi. Okay. Euh, puis les gens qui habitent au troisième, il y a trois chambres au troisième étage de la partie ouest, puis ils entendent souvent des billes rouler sur le plancher, euh, que ce soit dans l'entrée ici ou dans la grande salle. Okay. Euh, des fois, il y a des fortes odeurs de parfum. Des fois, ça sent la rose euh, ou le lilas. Le ouais. côté, là, mais on, on l'avait entendu à partir de la chambre 7. La chambre 7 aussi, elle est peut-être T'as pas un bon feeling non. ici? Non, hein? c'est vraiment que... colérique, c'est des mauvaises idées dans la tête, euh, des choses pas simples. C'est pas le nom de la personne qui est à ma gauche, es-tu capable de dire son nom? Est-ce que... Ah, c'est fou. que ça y ressemblait pas mal.
Le monde est rempli de phénomènes qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Et une des grandes questions existentielles qu'on se pose, c'est « Est-ce que les esprits, ça existe? » Il y en a qui disent que oui. Qu'au-delà de ce qu'on voit, il y aurait autre chose qui nous entoure. Qu'on les appelle des fantômes, des esprits ou des entités paranormales. Selon plusieurs, ils seraient bel et bien là et ils se manifesteraient à des personnes jugées plus réceptives. Il y en a même qui disent être contactés par des esprits malgré eux, alors que d'autres se sont donnés comme mission de prouver qu'ils existent. On va se rapprocher des gens qui cherchent à démystifier le paranormal afin de tenter de faire la lumière sur l'au-delà. Moi, ce que j'aime de ce sujet-là, c'est que tout le monde a déjà vécu de quoi ou connaît quelqu'un qui dit avoir déjà vécu de quoi en lien avec les esprits. Il y a des gens qui prennent ça vraiment au sérieux et qui travaillent dans le domaine puis vraiment qui étudient les phénomènes pour vraiment comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. On va aller en rencontrer une. Elle s'appelle Joanne Villeneuve. C'est une médium et elle, sa spécialité, c'est de faire passer les esprits de l'autre côté. Merci beaucoup, Joanne, de nous recevoir. Ça fait plaisir. Toi, tu fais quoi exactement? Moi, je suis médium depuis très, très jeune. Ça a commencé, j'étais très, très jeune. Je faisais des prémonitions. Euh, Quelqu'un avait mal à la tête, je mettais ma main, ça l'arrêtait. Quelqu'un saignait, pensait à moi, ça arrêtait. Fait que mon, mes parents, ils ont fait, OK, elle est particulière, là, il se passe quelque chose. Il faut dire que mon père était médium, mais pas public du tout, du tout, du tout. Puis il faut dire qu'il y avait une sœur, lui, qui était médium public, puis qui faisait ça. Fait qu'il y avait quand même une grande ouverture d'esprit. Est-ce que tu communiques avec des entités? Que... Oui. Mon don à moi, c'est de parler avec les entités, les êtres de lumière, les maîtres, les guides et les gens décédés. Quand ouais, les gens... Il y a oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup... Beaucoup d'informations. Oui, exactement. <rire> OK. La manière que ça fonctionne, c'est que si tu viens et tu veux me parler de tes enfants, mettons que tu as des enfants, tu veux me parler de tes enfants, je ne parlerai pas avec leur âme, parce que je ne veux pas déranger un, un âme incarné. Je vais parler avec le guide de cet enfant-là, qui va me donner de l'information. Si je veux parler avec des gens beaucoup, beaucoup élevés l'autre côté, qui sont des âmes qui n'ont plus, plus besoin d'être sur Terre, je vais parler avec des êtres de lumière, des maîtres. Tu comprends? Ça, c'est des gens qui sont décédés ça fait longtemps? Ou, ou qui n'ont plus besoin de venir sur Terre, ils ont fait leur cycle. Je fais aussi les maisons hantées. Il y a beaucoup de médiums qui ne font pas ça. Moi, je suis une médium, je, je touche à tous les plans. Fait quand on fait des maisons hantées, mais on va dans des lieux dits euh, visités, et ensuite, on prend communication avec l'aide qui visite. Premièrement, on va prendre conscience. C'est une visite, c'est pas une visite. C'est-tu euh, le tuyau qui fait du bruit? Ou bien, euh, mm -hmm. moi, je suis un peu terrestre. Là. Je, je vérifie, je parle pas qu'il y a un bruit. C'est automatiquement un fantôme. Pas du tout. Mais ça arrive qu'il y a des maisons qui sont visitées. Est-ce que tu en as vu beaucoup, des maisons hantées? Oui, beaucoup. Mais beaucoup de phénomènes de plusieurs niveaux. Il y en a qui arrivent là. C'est une entité qui est accrochée pour euh, X raisons de... De, je, peux, je peux donner un exemple. À un moment donné, j'ai été chez quelqu'un, puis elle avait acheté un vieux meuble, un gramophone. Mm -hmm. Puis à chaque fois qu'elle mettait un bouquet de fleurs dans, sur le gramophone, il revolait dans les airs. Fait qu'elle s'est dit, non, non, il y a une entité ici, ça n'a pas d'allure. Puis là, elle s'est mis à avoir peur. Moi, j'ai dit, avant d'avoir peur dans ces domaines-là, il faut vérifier. Des fois, ce n'est pas dangereux. Là, tout de suite, c'est le, le, le démoniaque, le démon... Ce n'est pas ça. Souvent, c'est des entités qui cherchent à avoir ton attention pour avoir de l'aide, pour passer à la lumière. Fait que cette femme-là, je vais chez elle. Puis finalement, on se rend compte... Moi, je, par... je vois une entité apparaître à côté, une dame d'une certaine âge, un peu... Euh anglaise, tu sais, un peu grande, mince, un peu distinguée. Puis, euh, elle regarde le gramophone, puis là, je lui demande en télépathie, « Qu'est-ce que tu fais, là? » Fait qu'elle me dit, « C'est mon gramophone. J'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce gramophone-là. Il n'y a pas personne qui va le briser. » Fait qu'elle est accrochée au gramophone. Fait que mmh. moi, j'ai pris entente avec elle. J'ai dit, « Bien là, c'est parce que vous ne faites plus partie du plan TRS. » Là, j'ai commencé à discuter avec elle. Toi, finalement, tu dis que tu voyais cette femme-là, l'esprit, ouais. à travers tes yeux. Fait que quand tu entres quelque part, tu es capable physiquement de voir ouais. des choses. As-tu des photos que tu peux nous montrer? Des oui, j'en ai quelques-unes. Mais ça, c'est on appelle ça un or. Ça, c'est quelqu'un. C'est une entité, donc une personne décédée en mouvement. Ça, c'en est une. Ça, là, ici, ben, tu vois, sur le lit, il y a comme une petite énergie de lumière. OK. Oui, oui, oui. ici, là. Oui. Quand tu vois ça, es tu es capable de communiquer avec? Bien là, je, me demande, je vais commencer par demander c'est qui. OK. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça commence. Ça, ça en est un autre qu'on a pris dans une maison euh, dite hantée. Et où? 
Ouais. Il est assis en Indien, ici. Ah, ben oui, ben oui. Et ça, c'est une entité qui a communiqué avec nous, puis on l'a pu le libérer. Fait que c'est des choses comme ça qu'on peut prendre en photo. Tu as déjà aidé des gens avec qui ça n'a pas bien été? Avec une maison hantée, j'ai ouais. suivi quelqu'un à un moment donné. Ça nous a pris deux fois 36 heures. Deux fois 36 heures? Oui. Fait qu'on sait quand on commence, mais on ne sait jamais quand on finit. On finit quand l'entité passe dans la lumière. Est-ce que dans ton domaine, tu, tu trouves que tout le monde et tous ceux qui disent qu'ils sont médiums sont des vrais médiums ou tu trouves qu'il y a beaucoup de faux médiums? Oui, il y en a des médiums qui se disent médiums puis qui ne sont pas plus médiums que, que, que moi, je suis médecin. <rire> tu comprends? Oui. Mais ça existe. Mais maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Puis quand on va voir une médium, on ne met pas sa vie dans les mains d'une médium. On prend la médium comme un guide. Puis des fois, c'est magique, mais c'est... c'est on moi, j'ai appelé mon site « Au-delà des mots » parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer quand tu y crois, puis il n'y a pas de mots pour faire croire quelqu'un quand tu y crois pas. Il faut que tu vives ces expériences-là pour dire qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui existe, mais il faut en, soi, en être conscient. Mais de là à dire que c'est touchable, que c'est palpable, ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Joanne. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je trouve ça cool de faire ce sujet-là, même si... Euh... Je vais t'avouer de quoi, là, j'y crois plus ou moins. Moi, je suis pas. Je suis pas un pro-esprit. Mais je viens d'acheter une maison. Et euh, depuis qu'on habite là, mes enfants ne dorment pas. Ils ont des terreurs nocturnes, ils font des cauchemars, ça va pas bien. Puis Joanne, elle en a parlé. Elle dit qu'elle, elle dit qu'elle pouvait purifier des maisons. Fait que euh, je vais lui demander qu'elle vienne chez nous. Au cas. Il n'y a rien à perdre. Il est pas bon. Il est pas bon? Non. T'as pas un bon feeling non. ici? Non. C'est de la colère. Ça, c'est de la colère. Depuis qu'on est arrivé dans notre nouvelle maison, les enfants font plus leur nuit, puis ma fille est angoisse quand elle est toute seule dans une pièce. Faut que j'avoue que même ma blonde puis moi, quand on achetait la maison, on avait des petits feelings pas trop le fun quand on se retrouvait dans certains endroits dans le sous-sol. Mais là, Joanne vient faire son tour, fait que j'ai peur de voir ce qu'elle en pense. Salut, Joanne! Salut, 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 Mathieu! Merci salut. beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Maintenant, je me sors avec quelques renseignements sur la maison. Parce que quand on s'en était parlé, je t'avais dit, je ne sens pas que c'est une maison hantée, mm-hmm. mais il y a sûrement une énergie euh, basse pour qu'il y ait des effets comme tu me racontais. Les mauvaises sensations, est-ce qu'ils augmentent ou si c'est pas mal pareil ou si mm-hmm. c'est, ça diminue? Moi, je remarque que ma fille, ben, depuis un certain temps, elle a commencé à faire des cauchemars. C'est, c'est comme si... De plus en plus, puis là, avec le petit qui embarque là, dans ses comportements, elle va dire euh, qu'elle a peur d'être toute seule. Elle veut pas être toute seule. Elle, elle va... dit-tu pourquoi? Euh, qu'est-ce qu'elle m'a déjà dit? Elle m'a dit que, euh, écoute, qu'elle a peur qu'il y ait quelque chose. Elle a dit qu'elle a entendu ouais. quelqu'un dire « Allô, les enfants! Mm-hmm. » pendant qu'elle ouais. dormait. Puis la différence, c'est surtout que quand on était à notre autre maison, il se réveillait jamais dans la nuit. Je pense que je suis sceptique plus que convaincu, mais quand je vois l'effet que ça fait sur ma fille, je me dis « ben il doit se passer quelque chose. » Effectivement, ici, il y a des phénomènes. Ah oui. Mais c'est pas des phénomènes d'antise. C'est des phénomènes vibratoires. Parce que c'est, c'est le taux vibratoire il est trop bas. Il faut le monter pour que les enfants soient corrects. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le taux vibratoire? Monter le taux vibratoire. Mais là, je commence par visiter. Puis après ça, je vais faire un travail. Puis après ça, je vais sceller mon travail que je fais. C'est cette manière-là. Je le fais en trois parties. Cool. Fait que, On commence comme ça? La prochaine étape, c'est de faire le tour de la maison. Oui. Je vais te montrer ça, Joanne. On va aller dans, dans la chambre des enfants. Parfait. Parce que c'est là que ça se passe pour la majeure partie des problèmes. Euh, tu peux-tu m'ouvrir la garde-robe? Mm-hmm. Elle dit qu'elle a déjà vu la porte du garde-robe bouger aussi. Mm. Il y a un... Euh... Ouais. Fait que c'est sûr qu'il sait qu'il se passe quelque chose. Pas tout le temps. Tu comprends? Mais c'est pas dramatique. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a une peur d'installer, de quelque chose qu'ils ont vécu déjà. Fait que là, ils ont peur de la reproduction. Mais ici, il y a quelque chose. Parfait. On va aller dans le sous-sol? Parfait. OK. Il est pas bon. Il est pas bon? Non. T'as pas un bon feeling non. ici? Non. Non, non, ça, c'est de la colère. Ou est-ce que lui, il venait bricoler? C'est de la colère. Ça, c'est de la colère. Ici? Oui. Ben, il va... Devait... 
passer beaucoup de temps ici. C'est vraiment que... colérique, c'est des mauvaises idées dans la tête, euh, des choses pas saines. Parce que je vois qu'il y a quand même des entités, mais c'est pas une maison c'est pas une, une maison hantée. Mm -hmm. Il y a quand même une entité qui s'installe, puis que là, je veux pas qu'il s'installe ici. OK. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais juste commencer tranquillement à, à monter les taux vibratoires. Puis là, il y a comme une entité qui se présente. Fait que moi, je vais demander à cette entité-là de quitter. La vois-tu? Euh, oui, là, je la vois être ici. C'est pas une maison hantée, mais comme le taux, il est bas, mais c'est une visite euh, non invitée. OK. Tu sais, ça part faire ici, mettons, là. <rire> Puis, ce que je vois, c'est vraiment quelqu'un, un genre de moteur, mais je sais pas pourquoi un moteur, là. On n'est pas dans une ville de moteur ici, là. Mais non, mais tu sais, un, oh, oui. un bonhomme un peu... Euh... <rire> OK. Il est là, là? Il est là. OK. Il est là, là. On veut pas sa visite, il est pas invité. Fait qu'on va lui demander de quitter tranquillement. C'est comme là, les mêmes bouilles. Là, j'ai les mains très, très bouillantes. Mais tu veux sentir? Ben oui, elles sont super chaudes. Mmh. Je t'en travaille, là. OK. Donc, tu vois, là, je pourrais changer de pièce, là. Et ça, c'est pas pire. On peut changer de pièce. Est-ce que vous le ressentez? Ben, je ressens quelque chose? Oui. Au-delà des mots, on peut pas dire c'est quoi, mais on... quelque chose à l'intérieur qui s'installe. Mmh. Oui. Ok, on va faire la chambre des enfants. C'est ici. Tu vois, il est à 0.9, 0.8, 0.9. Ça, vraiment ici, ce que je veux installer, c'est l'harmonie, la paix, la sérénité, le sommeil. Mm -hmm. Confortant, pas un sommeil euh, agité. Ouais. Mais là, c'est moins fort. Là, là c'est moins fort. Oui. Ah, T'as suivi? Mm. Ouais, suivi? c'est ça. Là, ça commence à bouger. Le temps que tu t'approches, ça va arrêter. Tu l'as pas vu? Non, moi, ça hein? va recommencer, ouais. là. Yeah, ça recommence. Je ouais, savais ça. que ça a recommencé. Ça, là, ça, là, ça se promène. Là. Mais on travaille, là. Oui. Fait qu'on veut que ce soit de l'harmonie. On va y arriver. Ouais. C'est pas mal calme, là. Oui, c'est calme. Fait que là, on va redescendre. Oui. Puis, euh, on va aller préparer le sauge. Maintenant ouais. qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec le sauge, on a scellé. Il faut fermer la porte en soufflant la chandelle. Puis comme c'est chez toi, je vais te donner l'opportunité de fermer la porte qu'on a ouverte. Et voilà. Ça, ça vient sceller ce qu'on a fait. Là, je viens de... On vient de fermer la porte. Ouais. C'est bon? Parfait. Et merci. Merci. Joanne est venue faire son tour. Elle a respecté le protocole qu'elle voulait faire. Elle s'est promenée de pièce en pièce. Ici, c'était la pièce maîtresse, selon elle, où est-ce que les émanations de mauvaises vibrations partaient. Puis après ça, ça se distribuait un peu partout dans la maison. Et je ressens pas ce que je ressentais quand j'étais ici la veille ou la journée d'avant ou l'autre journée d'avant. Mais le meilleur baromètre pour ça, c'est mes enfants. C'est eux qui avaient des terreurs nocturnes, c'est eux qui dormaient mal. Fait que euh, moi, je peux dire que ça va bien, mais je vais me fier sur eux au courant de la semaine. Je vais leur demander si ça va bien le matin, s'ils ont eu des cauchemars. Je vais voir s'ils se réveillent pendant la nuit. Puis si je vois qu'il y a un changement, c'est cool. Si quand on fait des séances de PVE, ici, on va entendre une petite fille qui nous parle, qui nous répond. Hey, Pat! Hey, Pat! Hein? Ça dit ça souvent, hein? Vous avez votre équipement? Oui. On peut-tu le faire? Ben oui. oui. OK, là, je vous avoue quelque chose. Moi, je suis officiellement dans le clan des sceptiques. Mais avec tout ce que j'ai vu à date, je suis passé de sceptique à curieux. Puis depuis que Joanne est passée chez nous, ben Christy, ma fille dort mieux. Fait que je sais pas si ça fait de moi quelqu'un qui croit aux esprits, mais ça fait de moi un père qui dort plus. Puis justement, Joanne disait que ma maison était pas hantée, mais qu'elle recevait des entités de passage. Mais là, je pense qu'on est rendu à aller voir un lieu qu'on dit hanté, pour vrai. Je suis ici pour rencontrer Patrick, un chasseur de fantômes. Lui, sa quête d'envie, c'est de prouver que les entités paranormales, ça existe, que c'est des phénomènes qui sont réels. Fait qu'on va le rencontrer à l'Oasis du vieux palais de justice de l'Assomption, un lieu réputé pour être hanté. Salut Patrick, salut Isabelle. Salut. Il y a une longue histoire à, ce, à cette bâtisse-là. Il y en a partout. On va se promener dedans. Vous allez nous faire ouais. visiter ça. Oui. Ben j'aime ça. Commence par le sol. Parfait. Ouais. Je te suis. Ici, euh, à l'époque, 
il y avait euh, la, la tuberculose dans le temps. Et dans les archives, on sait qu'il y a 12 enfants qui sont morts dans le sol ici. Ça fait partie de l'histoire. Il est en quarantaine, nous? Oui, c'est ça, il est en quarantaine. Fait qu'ils euh, les ont mis ici. Dans le temps de tuberculose, puis... Euh... Exactement. Souvent aussi, quand on fait des séances de PVE, ici, on va entendre une petite fille qui nous parle, qui nous répond. Hey, Pat! Ça dit ça souvent, hein? Les PVE, c'est quoi la signification de ça? Phénomène de voie électronique. Phénomène de voie électronique, ça, ouais. c'est quand une entité paranormale veut se manifester à part de cette euh, Exactement, façon. Exactement, par un appareil pour communiquer avec toi. Quoi? C'est une voix d'enfant, ça. Quand tu dis on l'entend, tu l'entends euh, toi-même, tu l'entends? À l'oreille avec les appareils. Avec les on appareils. a un scanner de bruit blanc qui fait en sorte qu'il euh, y a des mots qui sont captés au travers le bruit blanc. Fait ici, quand même, c'est intense. Quand on, on s'installe pour faire des phénomènes de voix électronique, on capte des bonnes affaires, ça. Tu continues à visite guidée? On va monter. Je veux qu'on parle de la pièce qu'il y a ici. Là. Moi, je suis installé là, j'ai mon équipement, j'ai des détecteurs de mouvement un peu partout. Puis à ce moment-là, j'avais amené une vieille poupée LED, là. elle faisait vraiment peur. Puis je pose la question, est-ce que la poupée vous fait peur? On entend clairement oui. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est mis à parler en anglais de l'équipe. Puis il a demandé où vous allez, puis on entend clairement à Montréal. Why are you going? Going. C'était vraiment intéressant. Ça fait partie des belles preuves qu'on a. Ça, Parce que c'est pas partout qu'on en a des preuves. Là. Vraiment, il y a non. plein de places qu'on fait et il ne se passe pas rien. Peut-être ouais. sur euh, combien, c'est quoi le pourcentage à peu près de... de ah, regarde, on, on est rendu à environ 260 enquêtes. Ah oui. Environ. Puis je te dirais qu'il y a peut-être 27 ou 28 places où on a capté des choses intéressantes, inexplicables, si on veut. Inexplicable. Parce que nous, au départ, on va, être, on va démystifier avant même de dire c'est paranormal. Là, on va essayer de démystifier. Souvent, on va aller dans des places, puis il y a des écureuils dans le toit, ou ouais. c'est des clous qui craquent, ou puis on s'en retourne. Mais... Fait que vous êtes, vous êtes sceptique avant. Oui, ben, oh, oui, je suis très sceptique. Ouais, ouais, ouais. Tu as emmené quoi en bas comme appareil? Ce qui est là. Ça, on ouais, va bon. commencer par le. Mec Ultra. Okay. Ça, à fond, c'est euh, créé aux États-Unis. Ouais. C'est la PSB7, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne le bruit blanc. OK? Au travers de ça, c'est sûr qu'on capte des brides de radio et c'était là. Mm -hmm. Mais euh, à l'analyse, ou même, même à l'oreille, souvent, tu vas entendre une réponse directe à tes questions. Moi, j'ai patenté cette machine-là, faite avec des pédales de guitare, un ampli. Ce que ça fait, dans le fond, je coupe le bruit blanc, puis je vais chercher juste les mots le plus possible. Je mets un effet d'écho en arrière, fait que ça nous aide à comprendre encore mieux la réponse qu'on obtient. J'ai des, des appareils à détection statique. Tu vas le voir en bas, là. ça va probablement être un des appareils qui va interagir. Quand on est sur le point d'obtenir un, un PVE, phénomène de voie électronique, on ne sait pas pourquoi, dans le fond, ça arrive. Il y a un des appareils qui allume. Good! Bon, on va l'installer ça. Okay. Ouais. Je vais juste plugger ça. Ouais, c'est bon! Je vais allumer mon appareil bientôt, fait que si jamais... Vous voulez interagir avec nous, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous m'entendez? Vous entendez? C'est ah, lointain, là. Est-ce que vous vous rappelez de mon nom? Ça, c'est pas ta montre? Non, non, ma montre a fait rien depuis tantôt. C'est ça. Est-ce est que c'est vous qui faites réagir l'appareil? J'entends quelque chose, là, mais. C'est inaudible. Est-ce que vous êtes plusieurs? Ah, c'est quelque chose là. C'est quoi? Ouais. Ça, c'est des ondes de radio qu'on capte? Oui, il y en a, c'est sûr, mais comme je te dis... Des... Est-ce que vous nous entendez? Oui, Écoute, hein? avec le temps, on voit la différence entre un nom de radio qu'on peut capter. Regarde ce que je te disais tantôt. Là. Souvent, ouais. tu vas capter un PVA, tu as un des appareils qui va réagir. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça vient corroborer un peu, dans le fond. Euh... Je m'appelle Mathieu. Est-ce que tu peux répéter mon nom? Ah, C'est fou. Mais tant que ça, il ressemblait pas mal. Il ressemblait, mais je ne veux pas... Euh... Est-ce que tu as dit Mathieu? <rire> Toi, ton nom, c'est quoi? C'est dans le rouge à côté, là. Ouais, hein? Fait que je pense qu'on a obtenu quand même une coupe de réponse, ça. Puis il y a ça aussi, là, qui est... Normalement, ça devrait pas réagir comme ça, là. Regardez que ma montre, tantôt, il n'y a aucune interférence. 
Puis, fait... comme je te disais, ça a commencé aussi quand on a commencé à obtenir une coupe de réponse. Oui, mais ça a à quand c'est électrique, c'est souvent, ça va avoir un rythme régulier. Je suis content que tu le fermes aussi, puis que ça continue pendant mm -hmm. que tu l'as fermé. Parce que pendant un, pendant un moment, je me demandais si c'était pas juste des ondes radio qu'on captait avec ça, ouais. qui s'en allait là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que c'est paranormal? Bon, en tout cas, c'est inexplicable. J'ai vraiment trouvé ça cool. Euh, je les ai trouvés terre à terre, je les ai trouvés vrais. Puis j'ai trouvé que leur approche était, entre guillemets, scientifique. Parce qu'ils arrivent avec euh, une mentalité de sceptique. Ils, ils sont pas convaincus qu'il y a quelque chose quand ils arrivent quelque part. Ils se disent peut-être qu'il n'y a rien. Et si, après avoir placé notre équipement, on recueille des preuves qui nous disent qu'il y a quelque chose, ben on dira qu'il y a quelque chose. Tout ça pour dire qu'avec la rencontre de Joanne chez moi, puis la visite du vieux palais avec Isabelle et Patrick, ça a un peu ébranlé mes convictions. En tout cas, ça m'a ouvert l'esprit. Quand on parle de paranormal, comme toutes les autres croyances, c'est facile de douter, d'être sceptique, ou même de ridiculiser ceux qui y croient. Ce qui est plus difficile, c'est d'être ouvert d'esprit. Pourtant, force est d'admettre que ceux qui y croient le font avec passion et conviction. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est le pire? Dire que les esprits communiquent avec nous ou dire qu'il n'y a presque personne pour les écouter. On a su que Rita, elle avait été brûlée jeune. Elle était toujours ici. Puis là, on, on est venu qu'à se demander si c'était pas elle qui hantait la place. Oh! Le chameau du Est-ce que vous entendez ça? Les lieux les plus hantés du Québec. Une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes au bar de l'eau, à Charlemagne, à 30 km de Montréal, où le spectre d'une présumée Rita, la sœur de Monica la mitraille, serait omniprésente entre les murs de l'endroit. Philippe et Frédéric, du sac de chips, ont été dépêchés sur place pour investiguer. Ils sont accompagnés de Chantal, la propriétaire des lieux. Quand je suis arrivé ici, il y avait... Euh, il se passait des choses que moi, ça me dérangeait. Quand j'étais ça, je me sentais pas à l'aise. J'avais comme quelqu'un qui me regardait ou des choses comme ça. J'ai appelé Patrick pour savoir si lui pourrait pas venir voir. On a fouillé un petit peu dans l'historique euh, de la bâtisse. On a appris qu'il y avait Rita. Euh, ça se trouve à être la sœur de Monica euh, la mitraille. Euh, elle, elle habitait en haut. Puis elle, elle avait l'habitude d'aller au bar, elle avait sa routine. On a su que Rita, elle avait été brûlée jeune et elle ne supportait pas la chaleur. La température était toujours baissée. On arrivait le matin, puis c'était toujours plus bas que ce qu'on avait mis le soir. On a conclu que les changements de température qui étaient inexplicables, que Yannick et Chantal n'arrivaient pas à comprendre, on s'est peut-être dit qu'il y a peut-être un lien entre les deux. La salle de bain, qu'on n'arrive pas à réchauffer, c'est vraiment ici. Tu vois, c'est quand même pas chaud ici, hein? Non, c'est ça, il fait plus froid ici qu'ailleurs. Qu ah oui, puis il y a du chauffage, mais il ne marche pas. Il y a un soir que je suis derrière le bar, il y a un client, puis il me parle. Et ce que je vois, c'est, dans le fond de la salle, c'était pas vraiment éclairé. Et je vois des ombres passer. Oh! Le chameau de Oh! Le 
à toutes les, les années, il y avait des nouveaux propriétaires. Bien. Est-ce que vous entendez ça? Oui. Oui, ouais, on entend ça, Jean-Marc. <rire> bon, bien. OK, c'est bon. Il y a le haut-parleur le... qui, qui vient de se mettre à gricher de façon euh, soudaine et inexpliquée. Non, ouais, puis là. Ben... Lâche le système de son. Merci. Bon, c'est ça. Elle voulait peut-être montrer qu'elle était... Elle était encore là. Cool. C'est un peu bizarre. Hein? Je vais te faire écouter un autre. On est encore à la même place. Moi, j'insiste pour qu'elle me dise le nom du bord. Okay. Je veux que tu me dises c'est quoi le nom du bord. Le bord de... Il y a un certain délai et c'est vers la fin qu'on entend quelque chose, OK? OK. Et le bord de... C'est quoi le nom? Je sais t'es capable. Seulement les orbes, c'est -ce euh, des boules d'énergie, on les voit à l'écran, mais des fois on les voit à l'œil nu ici. Il y en a plusieurs ici qui, qui, qui ont communiqué avec le curé, puis il y en a qui se sont fait graffiner. C'est quoi le nom? S'il y a quelqu'un qui veut nous communiquer avec nous, peut-être faire un bruit, nous toucher, On a des appareils ici avec des lumières, là. vous pouvez vous en approcher, ça va faire allumer les lumières jusqu'au rouge. On sera sur les lieux qui sont réputés être hantés. Euh, les légendes urbaines sur certaines places nous intéressent beaucoup. Euh, on se souvient qu'en 2012, ici, on avait trouvé des assommoirs humains. En 2010, on avait fait une grosse enquête où on avait capté les, un rire d'un enfant qui venait au grenier. Je ne suis pas certain de quel côté, là, mais on, on l'avait entendu à partir de la chambre 7. C'est la chambre 7 aussi, est réputée être hantée. C'est là, là euh, où est-ce qu'elle avait cogné dans le plafond? Euh... Oui, parce qu'on avait entendu une bille qui roulait au plafond. C'est un autre du grenier en haut. Fait que là, il y en avait une, une ancienne membre de l'équipe qui avait cogné au plafond et on avait clairement entendu l'enfant rire. Euh, il voit même des, des boules de lumière. Hein, t'sais, t'sais. Il y a une histoire qui veut que les gens qui s'assoient sur cette chaise-là, le juge serait encore euh, dans la place, parce qu'il faut savoir que son bureau était derrière. Fait que lui, il occupait euh, tout son temps, il vivait là-bas. Fait que quand il voyait quelqu'un qui était assis sur sa chaise, ben, il aimait pas ça. Fait que ça peut expliquer les malaises euh, du monde qui s'assoyait sur sa chaise. <rire> tu le sens? <rire> Ça. Ah. 
Oui, ben comme phénomène ici, il s'est déjà passé en, en, entre autres euh, euh, des bruits de pas dans les escaliers, euh, des portes qui vibrent euh, euh, dans le grenier ça, dans, dans le sous-sol. Sous -sol, oui, entre autres okay. dans le sous-sol, mais dans le grenier aussi. Okay. Euh, puis les gens qui habitent au troisième, il y a trois chambres au troisième étage de la partie ouest, puis ils entendent souvent des billes rouler sur le plancher, euh, que ce soit dans l'entrée ici ou dans la grande salle. Okay. Euh, alors, des fois, il y a des fortes odeurs de parfum. Des fois, ça sent la rose euh, ou le lilas. Le côté, là, mais on, on l'a entendu à partir de la chambre 7. C'est la chambre 7 aussi, elle est plus tard. phénomènes paranormaux. On a déjà entendu des gens dire, je ressens une présence dans une maison, ou même des gens déclarer carrément un lieu hanté. Bien, il existe des spécialistes au Québec de la question. Je vous présente Patrick Sabourin, fondateur de APA Paranormal. Bonjour Patrick. Bonjour. Ça fait déjà dix ans que vous existez chez APA Paranormal. Oui. Et vous avez fait 230 enquêtes à peu Environ près. Environ cette année 230. Qu'est-ce que vous avez observé lors de vos enquêtes? Il euh, y a toutes sortes de, de choses qui se produisent dans des lieux qui sont réputés être hantés. Euh, sauf que euh, depuis les trois dernières années, les trois dernières années, on travaille beaucoup avec euh, l'audio. On est capable de capter des phénomènes de voix électronique okay. euh, au travers d'un appareil qui euh, scanne euh, des interférences, au travers le bruit blanc. Et euh, avec une série de questions, on est capable d'obtenir des mots. Comment ça se passe, on ne sait pas, mais mmh. on sait que ça fonctionne. Les outils, vous avez dû les, 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 les trouver, vous les avez inventés? Parce que, est-ce que c'est un métier de chasseur de fantômes que vous faites? Euh, non, bien, toute l'équipe a un travail dans le jour. Ouais. Euh, la vie fait en sorte qu'on n'a mm -hmm. pas le choix de payer nos comptes. On, on donne le temps qu'on qu peut. Il euh, y a du monde qui va donner quelques heures par semaine, d'autres quelques heures par jour. Euh, donc, on ne gagne pas notre vie avec ça. Nous, on sait vraiment par passion essayer ouais. de trouver des réponses. Au puis, puis les outils, vous les avez développés parce que ça n'existe pas nécessairement. La plupart sont construits euh, aux États-Unis okay. euh, par des gens qui sont intéressés euh, au paranormal. Il y a plusieurs appareils différents, comme ce, je vais te nommer ces deux-là. Oui, on va regarder. Euh, quand on reçoit un appel de gens qui veulent euh, avoir là. des... Euh, oui, effectivement, ces deux-là. Ça, ça détecte les champs électromagnétiques. Eux autres vont nous montrer euh, les anomalies dans des maisons, dans des lieux réputés être hantés. Il euh, faut savoir que ces appareils-là vont nous éviter une perte de temps. Je me présente chez la personne. Ouais, moi, et je la dis, première il y a une étape... présence chez nous, là, par exemple. Exactement. La première étape, moi, je me rends chez vous avec ça et je prends les mesures. Il y a des maisons, des endroits où ce que, euh, les champs électromagnétiques sont anormalement élevés. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne va se sentir observée euh, des malaises, euh, des, des... elle ne filera pas bien. J'aurais plein d'anecdotes à te compter, mais on n'a pas beaucoup de temps là, avec ça. Mais ça, ça nous aide ça, pour euh, éviter des pertes de temps dans des lieux qui n'ont rien de paranormal. C'est vraiment juste au niveau des champs électromagnétiques qu'il y a un problème. Puis la personne est peut-être plus... Euh... Pas photo sensible, ultra sensible. Ultra sensible. Avec l'arrivée des contrats intelligents, c'est fou le nombre d'appels qu'on a eu là, dans une année. Là. OK, mais quand est-ce que vous, vous arrivez à la conclusion qu'il se passe quelque chose de paranormal? Euh, il y a plusieurs étapes, dans le fond. Là. Nous, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Ça, c'est la deuxième étape. Cette personne-là va se présenter mm -hmm. euh, sur les lieux, va évaluer l'endroit, va parler avec les occupants de la maison. Et après ça, après que Marie-Josée est passée dans le lieu, on va décider vraiment si on fait une enquête dans cet endroit-là. OK. On va prendre quelques secondes pour écouter quelque chose. Nous n'avons pas euh, des images, vous allez devoir écouter. C'est ce que vous avez observé et entendu sur le site de la rivière La Guerre. Oui. C'est ça? Alors, ça on écoute. How many people are you? Is your name Gordon? Est-ce que tu peux cogner comme ça? No. 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 You want to hear Scottish music? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est où ça, la rivière La Guerre? Euh, rivière La Guerre, c'est pas tellement loin de Valleyfield. Il faut savoir que ça, c'est un lieu réputé hanté depuis environ 100 ans. Okay. Et c'est euh, des gens du milieu qui nous ont contactés pour nous dire on aimerait ça vraiment savoir euh, s'il se passe vraiment des choses là-bas. Il y a trop d'histoires et tout ça. Euh, donc, on, nous, on s'est présenté là. Il y a un. Il y a une légende qui veut qu'il y ait une petite fille qui aurait été enterrée au niveau de la maison. La maison est en terre, dans le sous-sol. En hiver, les gens, dans le temps, mouraient de la tuberculose. Elle aurait donc été enterrée supposément là. Nous, on s'en est là pour essayer de communiquer avec cette petite fille-là, que certains disent avoir observée. 
Et euh, dans le fond, on est tombé sur un Gordon. Quand on a demandé des, euh, des noms, mm -hmm. Gordon est sorti deux fois. Mais comme euh, vous avez entendu, c'était des réponses très claires. Euh, Gordon a deux reprises. Gordon est-il capable de frapper? On cogne deux coups, il me dit non. Puis on demande pourquoi. Il dit c'est trop dur. Il me répond en anglais. Mm. Euh, Puis ça, ça a duré 20 minutes et c'est la place, moi, qui m'a personnellement le, le plus euh, marqué. Parce qu'on a beau courir après ça, mais tu t'attends pas à avoir une conversation avec quelque chose qui n'est pas là. Oui. Ça fait que ça, ça a été quand même assez euh, traumatisant. Mais toi, Patrick, es-tu arrivé dans, dans, dans l'univers du paranormal sceptique où tu avais déjà eu des expériences qui faisaient que tu posais des questions? Moi, j'avais déjà des, des questions. J'avais des milliers de questions. Moi, j'ai vécu des choses étant plus jeune. Fait que ça, ça m'a ça aidé à me lancer là-dedans. Si je n'aurais jamais rien vécu, est-ce que je me serais relancé dans cette aventure-là? Probablement pas. Je voulais avoir des questions. Des parce réponses. Que dans le Mais qu'est-ce que tu avais vécu? Oui, je voulais des réponses. Euh, étant plus jeune, euh, on avait déménagé dans un appartement où il se passait des choses. Euh, puis je m'en souviens comme si c'était hier. C'était anormal. Mm. J'avais entre 7 et 9 ans. C'était anormal ce qui se passait dans cette maison-là. Des silhouettes que j'ai vues. Euh, je ne peux pas te le décrire. C est, c est, ça n'a pas de mots que, de, à quoi ça ressemblait. Puis ça, ma, ma femme, ça a été la première personne à qui euh, j'en ai parlé ouvertement. Et euh, c'est dans cette période-là qu'on s'est dit, bien, regarde, on va, on va y aller sur le terrain, nous autres, parce qu'il n'y a personne qui pouvait nous, nous donner des réponses. Mm -hmm, mm -hmm. Puis ma femme aussi, elle avait vécu des petites choses. Euh, elle se posait des questions sur un phénomène qu'elle avait vécu. Donc, on s'est dit, OK, on se lance dans l'aventure toutes les deux. On va s'équiper, puis avec le temps, on va apprendre à utiliser les appareils qu'on est capable de trouver sur le terrain. Puis on, on va essayer de... de... De, de, de trouver nos, euh, ouais. nos, nos réponses à nos Mais questions. Mais sur 230 enquêtes et plus, dans quelle majorité ou dans quel pourcentage des cas vous avez effectivement observé quelque chose de paranormal? Sur près de 230 lieux, euh, il y a 15 endroits environ où ce que vraiment s'est passé des choses euh, inexplicables. La rivière la guerre en fait partie. Ouais. Alors, nous, comme je dis tout le temps, on n'est pas là pour inventer les phénomènes paranormaux. On est là vraiment pour les répertorier, les documenter, pour essayer de comprendre. Puis c'est quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, on est rendu une grosse équipe. Quand on a commencé, on était juste moi et ma conjointe. Il n'était pas question d'avoir une grosse équipe. Aujourd'hui, on est 13. Il euh, y en a qui ont des... Euh, sont professionnels, comme euh, j'ai Marie-Josée qui travaille en, en santé mentale. Elle vient apporter beaucoup dans l'équipe. J'ai Eric aussi qui travaille comme analyste informatique. Lui, il me bisoune des trucs aussi, qu'on est capable d'obtenir des, des résultats intéressants, là. Très intéressant cette discussion. Ouais. Il y aura toujours des sceptiques. Je peux lever un peu la main, mais je <rire> comprends que vous autres, vous êtes convaincus et vous aidez aussi des gens, des fois, à trouver peut-être des réponses. Oui, on aide des gens. Ça arrive, je vous dirais, on a fait peut-être 100 enquêtes dans des lieux où c'était des, des, des privés qui, vous, qui demandaient de l'aide, dans le fond. Là. Fait que moi, je considère que j'étais quand même assez bien placé vu mmh. que j'avais déjà vécu quelque chose personnel. Donc, quand euh, ils ont besoin de parler, bien, nous autres, on est là pour les écouter et essayer de les aider là-dedans. Là. Je suis très contente de t'avoir rencontré, Patrick Sabourin. Ben, merci beaucoup. Alors, c'est Patrick Sabourin de APA Paranormal. How many people are you? Two. Two. Oh, Two. Bon. <rire> Vous l'avez attendu, là. Quoi? Une photo. Une photo. Dom! C'est vrai, on dirait que c'est ça. Dom! Yeah, I'm still here! Ça fait longtemps qu'on a pas vécu ça, hein? Moi, je suis fatiguée en crise, moi. Oh, moi aussi, j'ai entendu un nerf de boum. Je suis comme pour le chien. <rire> Ouh! Et il a entendu comme moi, hein? Oh, un nerf de boum. Ok, je te suis. Ça va être en haut, là? Ça va être en haut. 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 Ça va Level? C'est quoi? Ça veut dire en haut. En which en level? The first floor. Third, Third. Third. Au deuxième? What? Troisième.
Ah, which ah, level? The first floor. Third, Third floor. Il n'y a pas de troisième étage. Non, mais c'est ça. Mais ben, si quelqu'un qu'on est au premier. Ouais, mais si quelqu'un de la cave ici, tu es du premier, deuxième, ça veut dire en haut ce que les gens. Gordon is here with us. Il a fermé le gros box. Oui, j'ai fermé. Ça vient pas. Je vois si on peut capter. Moi, j'ai vu plus parler du monde. Oui, moi aussi. Je sais qu'il y a quelqu'un là qui, qui, qui est curieux, peut-être. Quand il y a des bébés pleurés. Ouais. J'ai entendu un enfant. Un bruit bébé qui bondit. Mais moi, c'est ça, j'ai entendu, en tout cas. Mais moi, j'ai la chaîne. Il faut que je, je respecte. Je sais pas pourquoi, mais. C'est correct. Je respecte. Hey. Regarde. Ah, non, c'est lui qui est pas bien. Hey, ok. Ça de poule? Mais juste dans les bords. Ok, on revient de, de vivre quelque chose d'assez intense toute la gang. Euh, ça a été intense jusqu quasiment jusqu'à temps qu'on sorte. Y a-t-il quelqu'un avec nous autres? Peux-tu nous donner ton nom? Boy? Gordon. Comment? Gordon, j'entends. Is your name Gordon? Il est déjà encore. Donc, Effectivement, ça a été euh, toute une expérience. J'ai rarement vu ça. Et, euh, je suis vraiment contente. Parce que normalement, moi, j'ai peur de rien, puis euh, je me suis tout seul dans un coin. How many people are you? Two. Two. Oh, Two. Bon, moi, je <rire> Vous l'avez attendu, là. Euh, quand on dit ça, intense. Ouais, c'est intense. Les deux ouais. nouveaux, là. Les deux en formation ont vu de quoi de pas mal. On a été euh... formés à soir, euh, un, premièrement, comment utiliser adéquatement le Ghost Box, là. He come next to the green lights. Ah, oh, c'est bon! Tu as filmé, hein, Marie? Yes, je regarde. Merci, thank you. Je peux dire que je suis fatiguée. <rire> oh, j'ai de l'adrénaline. Ah, ça, 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 c'est un ouais. truc. Il y a eu beaucoup d'émotions. Je... Est-ce que tu peux cogner comme ça? Non. 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 For what? C'est dur. dur. Ah, pour un retour, là, tout un retour, on a eu euh, pas, de, pas, mal, pas mal de réponses de ces Ghost Box. Euh, Claire, les K2 ont, ont capoté bien raide. Nobody, nobody's here to hurt you. Okay. You want to hear Scottish music? Maybe. Okay. Vu gars, on le dit en même temps, on entend même à faire de Nick. Just come with the light. The green light. Why? Il demande Why? pourquoi. Ou bon, si il veut que je mette la musique, je veux que ça passe. If you come next to the green lights, it will tell us that you're still there. Je dis que ça fait pas mal. It won't hurt you? Ok. You... Come next to the green lights. Next to my hand, here. Ok. Ok. Ça fait deux fois qu'il joue. Ouais. Okay. Let's go! Come on! Light them up! Yeah! Oh, yeah. Yes! Thank you! Hey, ça c'est pas un clair, ben ben! Hey! Oh, yeah! 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 Oh, yeah!